Pemirsa masih di Wave Pop News di Washington. Ini keluhan banyak keluarga di Amerika, hmm. tentu juga di Indonesia nih. Saya yakin adalah tidak mesranya hubungan antara anggota keluarga. Karena masing-masing sibuk dengan teleponnya, dengan smartphonenya. Lanjut. Bener pemirsa. <laughs> Tapi sebelumnya kita mau diajak nih sama Ripka Gebilang Sari loh ke studio animasi Disney di Los Angeles untuk melihat proses pembuatan dan juga ketemu dengan kreator animasi TV Sophia the First. Pemirsa ini dia oleh-oleh Ripka dari Disney. <tuh> Film bertema princess produksi Disney memang selalu menjadi tren sejak dulu sampai sekarang. Mulai dari cerita klasik seperti Sleeping Beauty, Snow White, dan Beauty and the Beast, sampai film Frozen yang mendapat keuntungan tertinggi untuk film animasi di tahun 2013. Bahkan cerita Cinderella pun dikemas dalam bentuk live action dan dirilis belum lama ini. Tapi Disney juga punya satu lagi serial animasi dengan tema princess yang ceritanya unik, yaitu Sophia the First. Halo pemirsa, ini dia cerita Sophia the First yang sekarang serial animasinya sedang populer di Amerika dan juga internasional. Dan kali ini saya pun mau mengajak Anda untuk ke studio animasi Disney di Los Angeles, di mana kita akan melihat sedikit seperti apakah proses produksi dari animasi ini. Yuk langsung kita ke sana. Nah, VOA sempat berbincang-bincang dengan penulis Sophia the First, Craig Gerber, di kantor produksi Disney di Los Angeles, di mana serial animasi ini dibuat. Sophia wasn't born a princess. Uh, she was born um, just a regular girl in the village. Uh, she has a single mother, and so the mom was raising her, and her mom met the king who had been married and had two kids of his own and the mom fell in love with the king and got married and so Sophia then became a princess overnight. Setiap episode Sophia the First menceritakan tentang petualangan seru Sophia bersama kedua saudara tirinya, Princess Amber dan Prince James. Serial ini juga sering menampilkan berbagai karakter Disney lainnya seperti Mulan di episode ini. I know a lot about overcoming doubt. Menurut Craig, memproduksi satu episode sepanjang 22 menit ini memakan waktu yang panjang dan tim yang besar. Believe it or not, it takes 18 months to go from the initial concept for an episode until it's delivered as final animation. Our writing team will get together and brainstorm ideas to begin with. We'll, we'll figure out which ideas we like, we pitch them to the network, and then we move forward through several stages of writing that ultimately culminates in a script. Um, once the script is written, it's, the voices are recorded, and then our artists who are here on staff draw up the storyboards, which tell the story visually, and then it gets into the real animation production. There are about 50 to 60 people here on staff in, in Los Angeles. Um, we also have an overseas facility that animates the show, and there are about 80 to 100 people over there. Itu dia liputan tim VOA dari Studio Disney di Los Angeles. Sampai jumpa! Santap malam keluarga sudah menjadi tradisi lama di Amerika. Tetapi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, tradisi ini sekarang sedikit terusik. Seperti terlihat dalam adegan serial TV Modern Family. Everybody, gadgets down now. Why are you freaking out? Because you're also involved with the little gizmos. Nobody is even talking. Is the table on time? Dalam kehidupan nyata pun inilah yang juga terjadi pada keluarga Bernhold. Phones getting 80% of the attention and you're getting the money. Let's do your homework. Let's clean the table. Let's do what we have to do around the house. And their face is in the phone. Untuk mengatasi gangguan smartphone di meja makan, ada sejumlah aplikasi untuk kalangan orang tua yang menghubungkan ponsel mereka dengan ponsel anak. Tujuan utama dari aplikasi yang bisa mengendalikan smartphone anak ini adalah untuk bisa mendisiplinkan anak tanpa harus secara fisik mengambil ponsel tersebut dari sang anak. Dinner time misalnya membuat orang tua bisa memblokir ponsel anak selama makan malam. Dan begitu waktu mulai malam memasuki jam tidur, orang tua tinggal menekan tombol take a break. Aplikasi seperti Dinner Time bisa dipasang di ponsel dengan operating system berbeda. Sehingga tidak menjadi masalah bila pun orang tua punya ponsel Android dan anak-anak punya iPhone. Sekarang ya, gimana mau mendisiplinkan anak? Kalau 
Kalau pemirsa <laughs> ketangkep, kalau orang tuanya aja Candy Crush mulu atau enggak WhatsApp mulu. Ya gimana kalau orang tuanya juga kayak begitu pemirsa ya. kan nyontohin juga orang tuanya. Makanya orang tuanya tuh ngaca dulu sebelum mendisiplinkan anak. Benar. Disiplinkanlah diri anda dulu. <laughs> Sok ngajarin. Oke pemirsa demikian tadi liputan Vue Pop News edisi minggu ini mudah-mudahan enjoy. Jangan lupa untuk follow dan like as kita di Facebook kita Vue Pop News dan Twitter kita at Vue Pop News. Sampai jumpa minggu depan dan thanks, thanks for watching. watching.